Please subscribe Accountancy Tamil Tutorial Channel. Welcome to friends. Today we are going to talk about the financial accounting. We are going to talk about the bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement is going to be the bank reconciliation statement. வங்கி சரிகட்டு பதிவு அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த சம் எதுக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து ஒரு நிறுவனம் இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஷாப்பு ஏதோ ஒரு நிறுவனத்தில் வந்துட்டு பேங்க்கில் வந்து பணம் வச்சுருப்பாங்க கேஷில் கையில் கேஷும் வச்சுருப்பாங்க இப்போ வந்து நம்ம பேங்க்கில் எவ்வளோ கேஷ் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து பேங்க்கில் வந்து ப நம்மளுக்கு பாஸ்புக்கு போட்டு கொடுத்துருவாங்க பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கும் போது பாஸ்புக் நம்ம கையில் கொடுத்துருவாங்க அதாவது பேங்க்கில் நம்ம எவ்வளோ வச்சுருக்கோம் பேலன்ஸ் எவ்வளோ வச்சுருக்கோம் எவ்வளோ வரவு செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிறதுக்காக பேங்க்லேருந்து பாஸ்புக் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து நம்ம போய் பேங்க்கில் என்ட்ரி போட்டால் தான் வந்து அதில் என்ன பணம் அதில் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது நம்ம யாருக்காக நம்ம யாருக்காக பணம் அனுப்பியிருக்க செக் ஒரு வேலை அதாவது நிறுவனங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்து நிறுவனங்கள் யாருக்காவது பணம் கொடுக்கணும்னா செக்கு போட்டு கொடுப்பாங்க இல்லைனா யாராவது டெப்டார்ஸ் வந்து செக்கு நம்மளுக்கு ரிசீவ் செக்கு கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு ரிசீவ் பண்ணுவோம் நம்ம டைரக்ட் டெபாசிட் பண்ணுவாங்க யாராவது கஸ்டமர் பேங்க்கில் இது மாதிரி டைமில் வந்து பேங்க்கில் என்ன டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பாஸ்புக் என்ட்ரி போட்டால் தான் தெரியும் நம்மளுக்கு ஆனால் தெரியாது இல்லை அதுக்காக தான் நம்ம வந்து பேங்க்கில் என்னென்ன என்ட்ரி நடக்குதோ அதை வந்து நம்ம நிறுவனத்தில் எழுதி வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் கேஷ் புக் அப்படிங்கிறது அப்போ பேங்க் ரெக்கார்டன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாஸ் புக் அப்படிங்கிறது பேங்க்கில் கொடுப்ப பேங்க்கில் வந்து நோட் பண்ணுறது கேஷ் புக் அப்படிங்கிறது நம்ம கடையில் அதோ நம்ம நிறுவனத்தில் நோட் பண்ணுறது தான் கேஷ் புக் அப்படிங்கிறது இப்போ இங்கே இந்த பேங்க் ரெக்கான்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து என்னென்னா பாஸ்புக் கேஷ் புக் ரெண்டுலேயுமே வந்து ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ்ன்னு கொடுத்துருவாங்க நம்ம சம்மில் அந்த ஃபேவரபிள் பேலன்ஸை வச்சு நம்ம வந்து ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் வந்து செக்கு டெபாசிட் பண்ணுறது இஸ்யூ பண்ணுறது அப்புறம் பேங்க்கு சார்ஜஸ்ஸு இது மாதிரி நிறையா என்ட்ரிஸ்லாம் கொடுத்துருவாங்க இதை வச்சு நம்மளை வந்து பேங்க் ரெக்கான்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு கால்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க பேங்க் ரெக்கான்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃபார்ம் ஃபார்மெட் எப்படி இருக்குன்னா பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட் இது இன்னர் காலம் இது அவுட் இருக்கலாம்ங்க ஆனால் நான் வந்துட்டு அதை கொடுக்கல அது எப்படி போகிறதுன்னு உங்களுக்கு நான் சிம்பிளாகவே போட்டிருக்கேன் அந்த ஃபார்மேட் படி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து உண்மையான ஃபார்மேட் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு குழப்பம் இது வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் மெத்தடில் நான் சொல்கிறேன் இங்கே வந்து சம் ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணிட்டு அதை வந்து பேலன்ஸோடு சேர்த்துக்கணும் அப்புறம் கொஞ்சம் சம் ஐட்டம்ஸை லெஸ் பண்ணணும் லெஸ் பண்ணி மீதி பேலன்ஸை வர்றதுக்கு பார்த்தீங்களா அதான் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அது வந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து பாஸ் புக் பேலன்ஸாகவும் இருக்கலாம் கேஷ் புக் பேலன்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்துட்டு ரெண்டு மாடல் மொத்தம் நாலு மாடலான சம் வரும் நாலு மாடல் என்னென்ன மாடல்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ரெண்டு டைப்பு ஒன்று ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் சம்மு இன்னொன்று வந்து அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் சம்மு ரெண்டு டைப்பாக வரும் இந்த ரெண்டுலேயுமே வந்து கேஷ் புக்கில் வந்து இங்கே வருங்க இப்போ இந்த ஃபார்மேட் என்னத்துக்குன்னா இந்த ஃபார்மேட் நான் எதுக்கு கேஷ் புக் பாஸ் புக்னு எதுக்கு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த கேஷ் புக் அப்படிங்கிற அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த பேங்க் ரெக்கான்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சம் ஐட்டம்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அந்த சம் ஐட்டம்ஸ் வந்து இந்த கேஷ் புக் பாஸ் புக் அப்படிங்கிற நம்மளாக ஒரு ஒர்க்கிங் நோட் போட்டுக்கணும் இது வந்து நம்ம எக்ஸாம்லேயோ இதுலேயோ போட தேவையில்லை நம்ம வந்து இது ஒரு சும்மா ஒர்க்கிங் நோட்டாக நம்ம போட்டுக்கிட்டோம்னா அந்த சம் ஐட்டம்ஸாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படின்னு இப்போ இந்த கேஷ் புக் பாஸ் புக் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் தான் சொல்லுங்க சரிங்களா இப்போ இந்த கேஷ் புக் அப்படிங்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு கேஷ் புக்கில் என்னென்ன ஃபார்மேட்டுனா இங்கே டெபிட் சைட் வந்து ஃபேவரபிள் பேலன்ஸு செக் டெபாசிட் பட் நாட் கிளியர் அதாவது நம்மளுக்கு வந்து செக்கு ரிசீவ் ஆகிருக்கும் அது வந்து நம்ம பேங்க்கில் போட்டிருப்போம் ஆனால் அது வந்து இன்னும் கிளியர் ஆகாமல் இருக்கும் அது ரெண்டையும் டோட்டல் அது அது ரெண்டு என்ட்ரி மட்டும் டெபிட் சைடு வரும் கிரெடிட் சைடு என்னென்ன என்ட்ரிஸ் வரும் அப்படின்னா அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் இங்கிட்ட ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் இங்கிட்ட அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் இங்கிட்ட வந்து நம் அதாவது நம்மளை செக் நம்ம ரிசீவ் பண்ணி அதை வந்து பேங்க்கில் போட்டிருப்போம் ஆனால் அது வந்து இன்னும் கிளியர் ஆகிருக்காது நம்ம அக்கௌண்ட்டில் ஏறி இருக்காது அதான் வந்து டெபிட் சைடு போடுவோம் இங்கிட்ட என்னென்னா நம்ம செக்கு கொடுத்துருப்போம் செக்கு இஷ்யூடு பட் நா
இப்போ பாஸ்புக்கில் என்னென்ன வரும்னா இங்கிட்ட வந்து டெபிட் சைடு வந்து அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் வந்து டெபிட் சைடு வரும் ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் வந்து கிரெடிட் சைடு வரும் அதே மாதிரி பாஸ்புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் டெபிட் சைடு என்னென்ன வரும்னா நம்ம செலவுகள் அதான் எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்ன அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் பெய்டு நம்ம வந்து இன்சூரன்ஸ் பெய்ட் பண்ணுறது வந்து கேஷாக கொடுக்காம பேங்க்கில் மாதம் மாதம் எடுத்துக்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்போம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்சூரன்ஸ் பெய்டு அவங்க பேங்க்லேருந்து எடுத்துக்குவாங்க அப்போ அது வந்து நம்மளுக்கு லெஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பேங்க் சார்ஜஸ் பேங்க் நம்மளுக்கு அதாவது கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுனா சார்ஜ் போடுவாங்க மற்ற எஸ்பி அக்கௌண்ட்டுனா அவங்களே இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க அதுதான் அப்போ இங்கே பாருங்கள் அப்போ இன்கம்ஸ் பேங்க் அதாவது கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் சார்ஜ் போடுவாங்க பேங்கில் சம் சார்ஜ் அதுன்னா லெஜர் ஃபோலியோ சார்ஜஸ் போடுவாங்க அப்புறம் வந்து எஸ்எம்எஸ் அலாட்டுக்கு சார்ஜஸ் போடுவாங்க அப்புறம் டெபிட் கார்டு சார்ஜஸ் அது மாதிரி சார்ஜஸ்லாம் வந்து டெபிட் சைடு வரும் நெக்ஸ்ட்டு கிரெடிட் சைடு என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட்டு இன்கம்ஸ் எல்லாமே கிரெடிட் சைடு தான் வரும் டேரெக்ட் டெபாசிட் டேரெக்ட் டெபாசிட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம கஸ்டமர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பணம் வந்து அவரை டேரெக்டாக பேங்கில் அங்கேயே கட்டியிருப்பார் நம்மகிட்ட கொடுக்காம அப்போ வந்து அது டேரெக்ட் டெபாசிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டு கிரெடிட்டட் அண்டு எக்ஸட்ரா இன்ட்ரெஸ்ட்டு கிரெடிட்டட் அப்படிங்கிறது எஸ்பி அக்கௌண்ட்டாக இருந்ததுன்னா நம்ம பேங்கில் அவங்க பேங்க் வந்து நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கிரெடிட்டாக அது வந்து நம்மளுக்கு வருமானம் இல்லையா இன்கம் இல்லையா அதனால் அது வந்து கிரெடிட் சைடு வரும் ஓகேங்களா இதுதான் பாஸ்புக்கு கேஷ் புக்கோட என்ட்ரி இங்கே வந்து நம்ம எந்த ஐட்டம்ஸ் சம் ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணுறது லெஸ் பண்ணுறதுன்னு சொன்னேல அது எந்த ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணுறது எந்த ஐட்டம்ஸ் லெஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கேஷ் புக்கு ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா சம்மில் வந்து கேஷ் புக்கோட ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் இவ்வளோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கீழே என்ட்ரிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எந்த புக்கோட ஃபேவரபிள் பேலன்ஸாக அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு கேஷ் புக்கோட ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி நம்ம ஒர்க்கிங் நோட்டை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கணும் அதில் என்னென்ன என்ட்ரிஸ் இருக்கோ அதோட வேல்யூலாம் போட்டு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ கேஷ் புக்கோட ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் அப்படின்னா இந்த சைடு தானே போயிருக்கா இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு இது இதோட ஆப்போசிட் சைடு இது அதாவது டெபிட் சைடு ஆப்போசிட் சைடு கிரெடிட் சைடு கிரெடிட் சைடோட ஆப்போசிட் சைடு டெபிட் சைடு அப்போ நம்மளுக்கு வந்து கேஷ் புக்கோட ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஆப்போசிட் சைடு அதாவது கிரெடிட் சைடு ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா கிரெடிட் சைடில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வருதுன்னா அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு வராது ஏன்னா ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்களா அப்போ செக்கு இஷ்யூடு ஒரு வேல்யூ வரும் அப்புறம் டைரக்ட் டெபாசிட் வரும் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட்டட் பை பேங்க் அது மாதிரி என்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்து ஆப்போசிட் சைடு ஆட் பண்ணிக்கிட்டு சேம் சைடு இதுதான் சேம் சைடு ஓகேங்களா டெபிட் சைடு தான் சேம் சைடு நான் டெபிட் சைடு வச்சுக்கிட்டு சொல்றேன் அதான் ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆகுதா டெபிட் சைடு தான் சேம் சைடு இதை வந்து லெஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ புரியுதுங்களா எதை ஆட் பண்றது எதை லெஸ் பண்றதுன்னு சொல்றேன் அதுதான் எதை ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த ஃபேவரபிள் பேலன்ஸோ அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸோ எதாக இருக்கட்டும் அதாவது கேஷ் புக்கோட ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ்னா இந்த இது அப்போ இந்த சைடுக்கு ஆப்போசிட் சைடு இந்த ஆப்போசிட் சைடு இந்த ஆப்போசிட் சாரி இந்த ஆப்போசிட் சைடு எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கணும் இந்த சேம் சைடு எல்லாம் லெஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஒருவேளை பாஸ்புக்கோட ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ்னா இங்கே வந்துடும் அப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு இது அப்போ இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் சேம் சைடை வந்து இந்த சைடை வந்து லெஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ நான் சம்மு போடும்போது உங்களுக்கு நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் இது வந்து ஃபார்மேட் தான் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் சம் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மொத்தம் நாலு மாடல் சொன்னேன்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு மாடல் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வென் ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் அஸ் பர் கேஷ் புக் அதாவது ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் கேஷ் புக்கில் இருந்தால் எப்படி சம் போடுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸ் அஸ் பர் கேஷ் புக் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு செக் புக் செக்கு யூஸ்டு பட் நாட் ப்ரெசன்டடு ஒரு தொள்ளாயிரம் செக் டெபாசிட்டட் பட் நாட் கலெக்டடு செக் இஷ்யூடு பட் நாட் ப்ரெசன்டட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து கஸ்டமருக்கு செக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் அவங்க பேங்க்கில் போடலை அது நெக்ஸ்ட்டு செக்கு டெபாசிட்டட் பட் நாட் கலெக்டட் அப்படிங்கிறது நான் அப்படின்னா நம்ம செக்கு வாங்கியிருக்கிறோம் அது வந்து நம்ம பேங்க்கில் கொடுத்து அது என்ன கலெக்ட் ஆகாமல் இருக்கு கலெக்ஷன் ஆகாமல் இருக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு பேங்க்கு பெய்டு இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் அதாவது பேங்க் வந்து நம்ம வந்து பேங்க்கில் மாத மாதம் இன்சூரன்ஸு பேங்க்கில் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு எழுதி
படிச்சிருந்தா நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் தேவையில்ல ஆனால் அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் உண்மையான பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் லைசன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃபார்மேட்டு அதனால தான் உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் தனியாக நீங்கள் போட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக நான் சிம்பிளாக சொல்கிற மாடலில் நீங்கள் சம்மு ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போ வந்து ஒர்க்கிங் நோட்ஸில் என்ன பண்ணுன்னா கேஷ் புக்கில் என்னென்ன என்ட்ரிஸ் வரும் அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த என்ட்ரிஸ் எல்லாமே இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒர்க்கிங் நோட்ஸில் போட்டுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ் அஸ் பர் கேஷ் புக்கு பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வந்துட்டு நம்ம ஃபேவரபிள் பேலன்ஸில் வந்து கேஷ் புக் சைடு போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சின்னதாக நம்ம ஒரு மூளையில் மட்டும் இந்த ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் போட்டு வச்சுக்கிட்டா போவோம் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு வராது ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் வந்துட்டு அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் வராது அதனால் அதை எடுத்துடுறோம் அடுத்து அதை எடுத்துடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு டெபா செக்கு டெபாசிட்டட் பை நாட் கிளியர் கிளியர்டு அந்த என்ட்ரிஸ் அதோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணும் செக் டெபாசிட்டட் பட் நாட் கலெக்டட் கிளியர் எல்லாமே ஒன்று தான் அது வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு செக் இஷ்யூடு வந்து தொள்ளாயிரம் அது ரெண்டையும் பார்த்துக்கணும் ஆயிரத்தி இரநூறு தொள்ளாயிரம் செக் இஷ்யூடு வந்து தொள்ளாயிரம் பார்த்தோமா தொள்ளாயிரம் நெக்ஸ்ட்டு செக் டெபாசிட்டட் வந்து ஆயிரத்தி நானூறு நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ்லாம் வராது ஏன்னா ஒரு சம்முக்கு ஒரு கேஷ் புக்கில் ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் வரும் இல்லைனா அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் வரும் இல்லைன்னா பாஸ் புக்கில் அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் வரும் இல்லைனா ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் அவ்வளோதான் வரும் அப்போ இந்த ரெண்டு என்ட்ரிஸுமே நம்மளுக்கு வராது அதை எடுத்துடுறோம் இப்போ வந்து இங்கே கீழே ஏதாவது வருதுன்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா இப்போ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு செக் டெபாசிட்டட் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு நம்ம ஆயிரத்தி நானூறுன்னு போட்டோம் ஆயிரத்தி இரநூறு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க என்ட்ரி அப்படின்னா பேங்க் பெய்டு இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ஐநூறுரூபா டேரெக்ட் டெபாசிட் எட்நூறுரூவா அதாவது பேங்க் பெய்டு இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் அப்படிங்கிறது நம்ம நம்ம பே அக்கௌண்ட்லேருந்து பணம் எடுத்திருக்காங்க அப்போ அந்த நமக்கு வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேங்களா அப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் ஐநூறுரூபா அதை வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் சைடு இன்சூரன்ஸ் பெய்டில் வந்து ஐநூறுரூபா கொடுத்துட்றோம் இன்சூரன்ஸ் இந்த இன்சூரன்ஸ் பெய்டு இருக்குங்களா இதை எடுத்து இன்சூரன்ஸ் பெய்டு வந்து ஐநூறுரூபான்னு போட்டுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருந்தாங்க டேரெக்ட் டெபாசிட் பை த கஸ்டமர் எட்நூறுரூபா டேரெக்ட் டெபாசிட் பை த கஸ்டமர் அப்போ டேரெக்ட் டெபாசிட் எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து எட்நூறுரூபா சொல்லியிருந்தாங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இது வந்து நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம போட்டிருக்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பேங்க்கில் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுப்போம் இல்லையா அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அதுக்கு வந்து இரநூறுபா பேங்க் சார்ஜஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்கம்மு இந்த பேங்க் சார்ஜஸ் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் அப்போ இந்த இன்கம் வந்து நம்ம வந்து கிரெடிட் சைடும் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது பேங்க் சார்ஜுங்கிறது எக்ஸ்பென்சஸ் இதை வந்து டெபிட் சைடும் பண்ணும் ஓகேங்களா இது வந்து பாஸ் புக்கில் இரநூறுபா அதான் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட்டட் அப்படிங்கிறது வந்து இரநூறுபா நம்மளுக்கு வந்து அது வருமானம் அதனால் அது கிரெடிட் சைடும் பேங்க் சார்ஜஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் அதனால் அது நூறுரூபாயும் டெபிட் சைடு போட்டுருவோம் ஓகேங்களா இப்போ இதுதான் ஒர்க்கிங் நோட் சீட்டை நம்ம போட்டு வச்சுக்கணும் மேலே இருக்க இப்போ மேலே வேறு எதாவது என்ட்ரிஸ் இருக்குன்னா அவ்வளோதான் எல்லா என்ட்ரிஸும் போட்டோம் மொத்தம் எத்தனை என்ட்ரிஸு ஒன்று ரெண்டு மூணு இதோட மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு என்ட்ரி வந்திருக்கு ஏழு என்ட்ரி நம்ம ஒர்க்கிங் நோட்டில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு என்ட்ரிஸ் வந்துருச்சு இப்போ இது இந்த மூணு ஒர்க்கிங் நோட்டு இப்போ வந்துட்டு இதில் தான் முக்கியமான கான்செப்டே என்னென்னா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஃபேவரபிள் பேலன்ஸு சம்மோட ஃபேவரபிள் பேலன்ஸு அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம இப்போ சம் போட போகிறோம் இப்போ பேலன்ஸ் அதாவது ஃபேவரபுளோ அன்ஃபேவரபுளோ அது தேவையில்ல நம்மளுக்கு பேலன்ஸு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எங்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா டெபிட் சைட் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் லைசன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃபார்மேட்டை ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன ஃபார்மேட்டை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட் அமௌண்ட்டு போட்டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸு ஓப்பனிங் வேணா பேலன்ஸ் பேலன்ஸு ஓப்பனிங்
இப்போ நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இது இந்த இந்த சைடு அதாவது டெபிட் சைடு தான் வந்து இப்போ நம்ம வந்து பேலன்ஸ் சைடு இப்போ ஆப்போசிட் சைடு ஆட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேனா அப்போ ஆப்போசிட் சைடு அப்படிங்கிறது கிரெடிட் சைடு கிரெடிட் சைடில் இருக்க இந்த செக்கு இஷ்யூடு டேரக்ட் டெபாசிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட் கார்டு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஆடுன்னு போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோமோ அதனால் ஆட் போட்டுட்டு என்னென்ன என்ட்ரிஸ் அப்படின்னா செக்கு இஷ்யூடு பட் நாட் ப்ரெசன்டடு இந்த செக் இஷ்யூடு பட் நாட் ப்ரெசன்டடை வந்து இந்த இஷ்யூடு பட் நாட் ப்ரெசன்டடை வந்து இங்கே போட்டுட்டு அதோட வேல்யூ தொள்ளாயிரம் ரூபாயை இன்னர் காலத்தில் போட்டுக்கணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு மூணு என்ட்ரிஸ் இருக்குது அப்போ அதனால் மூணையும் கூட்டணும் அதை வந்து வேலை அவுட்ரு காலத்தில் போட்டு கூடக்கூடாது அதை இன்னர் காலத்தில் தான் போட்டு கூட்டி அவுட்ரு காலத்தில் போடணும் ஒரு தொள்ளாயிரம் ரூபாய் நெக்ஸ்ட்டு டேரக்ட் டெபாசிட் இருக்குல்ல டேரக்ட் டெபாசிட் டேரக்ட் டெபாசிட்டு டேரக்ட் டெபாசிட்டை வந்து காப்பி பண்ணி போட்டுக்கணும் டேரக்ட் டெபாசிட் வந்து எட்நூறுரூபாயா அதையும் போட்டுக்கணும் எட்நூறுரூபா நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டு கிரெடிட்டடு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்க எல்லா என்ட்ரீஸும் ஓகேங்களா இன்ட்ரெஸ்ட்டு கிரெடிட்டடு கிரெடிட்டடு பை த பேங்க் அங்கே என்ன போட்டிருக்காங்களோ அதே மாதிரி நம்ம இங்கே எழுதிக்க வேண்டியதா ஓகேங்களா நம்மளாக ஒன்றும் எழுதக்கூடாது அங்கே சம்மில் என்ன ஃபார்மேட்டு கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி நம்ம எழுதிக்கணும் டேரக்ட் டெபாசிட் பை த கஸ்டமர்னு வரும் பை த கஸ்டமர் பை த கஸ்டமர் நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட்டட் பை த பேங்க் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா இரநூறுபாயா அதையும் போட்டுக்கணும் இப்போ வேறு ஆப்போசிட் சைடில் வேறு எந்த என்ட்ரிஸும் இல்லை அந்த மூணு என்ட்ரிஸ் தான் அப்போ இது மூணை வந்து டோட்டல் பண்ணி அவுட்ரு காலத்தில் போட்டுறோம் இப்போ வந்து ஒரு எட்நூறு ஒரு இரநூறும் ஆயிரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தை ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மீதி இங்கே பேலன்ஸ் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறும் ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமும் ஜீரோ ஜீரோ நாலு சரி மொத்தம் எத்தனை வருது பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மொத்தம் பதினாலாயிரத்தி நானூறுபா வருது ஓகேங்களா பதினாலாயிரத்தி நானூறு ரூபாயை நம்ம போட்டுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு சேம் சைடை வந்து லெஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் சேம் சைடு அப்படிங்கிறது பேலன்ஸை போட்டுட்டோம் அப்போ மீதி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் லெஸ் பண்ணிக்கணும் செக் டெபாசிட்டட் பட் நாட் கிளியர்டு இன்சூரன்ஸ் பெய்டு பை த பேங்க் பேங்க் சார்ஜஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம லெஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து செக் டெபாசிட்டட் பட் நாட் கிளியர் அப்படிங்கிறத கால் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இங்கே வந்து லெஸ் அப்படின்னு போட்டுருணும் லெஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அதனால தெரியணும்ல அதுக்காக லெஸ்ன்னு போட்டு செக் டெபாசிட்டட் பட் நாட் கிளியர்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூறுபா அதை போட்டுக்கணும் ஆயிரத்தி இரநூறுவாயை போட்டுக்கணும் ஆயிரத்தி இரநூறு நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன என்ட்ரி அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் பெய்டு ஐநூறுரூபா பேங்க் சார்ஜஸ் நூறுரூபா இது ரெண்டு என்ட்ரி காவி பண்ணிக்கிறோம் இப்போ மொத்தமாக இந்த வேல்யூஸையும் கூட்டிக்கிறோம் ஐநூறு நூறு ஐநூறு நூறு இப்போ மொத்தமாக கூ இந்த வேல்யூஸ் ரெண்டையும் கூட்டுனோம்னா எவ்வளோ வருது அப்படின்னா இந்த மூணு வேல்யூஸும் ஆயிரத்தி இரநூறு ஒரு ஐநூறு ஒரு நூறும் அப்போ ஐநூறு நூறும் ஆறுநூறு ஆயிரத்தி இரநூறு ஒரு ஆறுநூறு ஆயிரத்தி எட்நூறு வருதா ஆயிரத்தி எட்நூறை போட்டுக்கிறோம் இப்போ இந்த பதினாலு நானூறில் ஆயிரத்தி எட்நூறு போக மீதி பேலன்ஸ் வருமா அந்த பேலன்ஸை இங்கே கீழே போட்டுக்கிறோம் இப்போ மீது நம்ம கழிச்சு வச்சோம் இல்லையா அந்த அமௌண்ட் இந்த பதினாலு நானூறு இந்த பதினாலு நானூறில் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறு போக மீதி வந்து பன்னெண்டு ஆறுநூறு இந்த பன்னெண்டு ஆறுநூறு தான் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பன்னெண்டு ஆறுநூறு இந்த பேலன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்போ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அஸ் பர் பாஸ்புக் வந்து பாஸ்புக்கோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து பன்னெண்டாயிரத்தி அறுநூறுரூபா ஓகேங்களா இந்த பேலன்ஸ் வந்து ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அஸ் பர் பாஸ்புக் இன் ஃபேவரபிள் ஏன் ஃபேவரபிள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த 
மீதி இருக்க அமௌண்ட் இந்த பதினாலு நானூறுல வந்துட்டு இந்த ஆயிரத்தி எட்நூறுவா நம்மளால கழிக்க முடியுது இந்த வேல்யூ வந்து பிளஸ்ல வந்திருக்கு அப்படின்னா ஃபேவரபிள் ஒருவேளை இந்த வேல்யூ வந்து மைனஸ்ல வந்திருந்தது அப்படின்னா இந்த அதாவது கழிக்கிற வேல்யூ கூடவும் பேலன்ஸ் வந்து கம்மியாகவும் இருந்ததுன்னா வந்து அன்ஃபேவரபிளா வரும் ஓகேங்களா அதை பாத்துக்கோங்க இப்ப வந்து இது வந்து ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம் என்ன மாடல் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் அஸ் பர் கேஷ் புக் அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ்னா எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் இப்ப வந்து ஓவர் டிராஃப்ட் அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பேலன்ஸ் வந்து ஓவர் டிராஃப்ட் அல்லது கிரெடிட் பேலன்ஸ் அப்படின்னு வந்ததுன்னா அதுதான் அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஓகேங்களா ஓவர் டிராஃப்ட் அஸ் பர் கேஷ் புக் அப்படின்னா அது வந்து அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் அப்ப ஓவர் டிராஃப்ட் அஸ் பர் கேஷ் புக்ல வந்து ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி பத்தும் செக் இஷ்யூட் பட் நாட் பிரசன்டட் ஆயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி எட்டும் நம்ம வந்து கீழே ஒர்க்கிங் நோட்ஸ்ல இப்ப வந்து போட்டுக்கிறோம் இப்ப இது வந்து அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ்னால ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் எடுத்துடுறோம் அதே மாதிரி இது வந்து கேஷ் புக்கா கேஷ் புக்கோட பேலன்ஸ் அப்போ பாஸ் புக்கோட பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு தேவையில்ல அதனால இதையும் எடுத்துடுறோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து கேஷ் புக்கோட அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் வந்து ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி பத்தை என்ட்ரி பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன என்ட்ரி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா செக் இஷ்யூடு வந்து ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தெட்டு செக் டெபாசிட்டோட வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபது ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தெட்டு ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபது ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தெட்டு செக் இஷ்யூடு வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி எட்டு செக் டெபாசிட்டட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபது நெக்ஸ்ட் என்ன என்ட்ரி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்து போட்டுக்கணும் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பெய்டு இன்சூரன்ஸ் பெய்டு அப்படின்னா அது வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் அது வந்து பாஸ்புக்கோட டெபிட் சைடு வரும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இன்கம் அது வந்து பாஸ்புக்கோட கிரெடிட் சைடு இது வந்து டெபிட் சைடு இதோட கிரெடிட் சைடு வரும் நூறுரூபா எட்நூறுரூவா இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் இன்சூரன்ஸ் பெய்டு அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ பொறுத்தோம் இன்சூரன்ஸ் பெய்டு இன்சூரன்ஸ் பெய்டு வந்து ஒரு நூறு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட்டடு வந்து எட்நூறு நெக்ஸ்ட் என்ன என்ட்ரி அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம கீழே மாற்றிக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓவர் டிராஃப்ட் டெபிட்டடு இன் பாஸ் புக் வந்து நூற்றி அறுபது ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓவர் டிராஃப்ட் டெபிட்டட் அப்படிங்கிறது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துட்டாங்க அது வந்து டெபிட் பண்ணிட்டாங்க பாஸ் புக்கில் அப்போ அது ஒரு என்ட்ரி அது வந்து ஒரு நூற்றி அறுபது ரூபா நெக்ஸ்ட் பேங்க் சார்ஜஸ் டெபிட்டட் இன் பாஸ் புக் வந்து முப்பது ரூபா இது ரெண்டு என்ட்ரிஸும் வந்து நம்மளுக்கு கிரெடிட் சைடில் வரணும் இது டெபிட் சைடில் வரணும் பாஸ் புக்கில் ஓகேங்களா அப்போ வந்து டைரக்ட் டெபாசிட் அப்படிங்கிறது கிடையாது அதை எடுத்துடுறோம் இப்போ அதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு டெபிட் சைடு தான் எக்ஸ்ட்ராஸ் ரெண்டு என்ட்ரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இன்னும் ஒரு என்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓவர் டிராஃப்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓவர் டிராஃப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு என்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓவர் டிராஃப்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓவர் டிராஃப்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓவர் டிராஃப்ட் வந்து நூற்றி அறுபது ரூபா பேங்க்கு சார்ஜஸ் வந்து முப்பது ரூபா ஓகேங்களா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓவர் டிராஃப்ட் வந்து நூற்றி அறுபது பேங்க்கோட ஓவர் டிராஃப்ட் வந்து முப்பது ரூபா இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து பேங்க் ரெக்கான்சலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் வந்து நம்ம போட்டோமா ஓப்பன் ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பேங்க் ரெக்கான்சலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா பர்டிகுலர்ஸ் வந்து ஓ பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்னு போட வேணா பேலன்ஸ்னு மட்டும் போட்டுங்க மேலே வந்து நான் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்னு சொல்லியிருப்பேன் அதை எடுத்துக்கோங்க ஓப்பனிங் க்ளோசிங்னு போட வேணாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து சாரி இதுக்கு மன்னிச்சுங்க ஓப்பனிங் பே க்ளோசிங்கில் போட வேணா பேலன்ஸ்னு மட்டும் போட்ட போதும் பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் As per கேஷ் புக்கா பாஸ் புக்கான்னு பாத்துக்கணும் நம்ம வந்து இப்ப வந்து பேலன்ஸ் எதுல கொடுத்துருக்காங்கனா கேஷ் புக்கோட பேலன்ஸ் அன்ஃபேவரபிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓவர் டிராஃப்ட் பேலன்ஸ் அப்ப பேலன்ஸ் அஸ் பர் கேஷ் புக் கேஷ் புக் என்னன்னா ஓவர் டிராஃப்ட் நம்ம போட்டுக்கணும் பிராக்கெட்ல ஓகேங்களா 
பேலன்ஸ் எஸ்பயர் கேஷ் புக் வார் டிராஃப்ட் வந்து ஆறாயிரத்தி முந்நூறு போட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆப்போசிட் சைடு ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இதுதான் இந்த சைடு தான் வந்து பேலன்ஸ் அதாவது கிரெடிட் சைடு தான் வந்து இப்போ பேலன்ஸ் வந்துருக்கா அப்போ வந்து டெபிட் சைடு இருக்க எல்லா அமௌண்ட்டையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ வந்து டெபிட் சைடு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா செக் டெபாசிட்டட் பட் நாட் கிளியர்டு இதை வந்து காப்பி பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ ஆடு போட்டுறோம் ஆடு ஆடு என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செக் டெபாசிட்டாடு இப்போ வந்து ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிற எல்லா என்ட்ரிஸையும் வந்து இப்போ ஆட் பண்ணியாச்சு செக் டெபாசிட்டாடு இன்சூரன்ஸ் பைடு பேங்க் சார்ஜஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓவர் டிராஃப்ட்டு எல்லாத்தையுமே வந்து இங்கே ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதெல்லாம் போட்டு இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் டோட்டல் பண்ணால் மொத்தம் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி அறுபது இது வந்து பேலன்ஸோட டோட்டல் பண்ணால் எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபது இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு சேம் சைடை வந்து லெஸ் பண்ணிக்கணுமா லெஸ் லெஸ் வந்து சேம் சைடு சேம் சைடு என்னென்ன என்ட்ரிஸ் இருக்குது அப்படின்னா பேலன்ஸ் போட்டாச்சு செக் இஷ்யூடு பட் நாட் ப்ரெசன்டடு இந்த வேல்யூ இருக்குது இந்த வேல்யூ இருக்கு இப்போ சேம் சைடில் இருக்கிற ரெண்டு என்ட்ரிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செக் இஷ்யூடு வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தெட்டு அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட் கார்டு எட்நூறு இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் வந்து லெஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் என்ட்ரி போட்டாச்சு இப்போ வந்து டோட்டல் இதோட டோட்டல் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு அப்போ இந்த எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுவதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு போக எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுவதில் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு போக மீதி ஆறாயிரத்தி எட்நூற்றி ரெண்டு ஆறாயிரத்தி எட்நூற்றி ரெண்டு தான் பேலன்ஸு அப்போ பேலன்ஸ் அப்போ இங்கே நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் இங்கே என்ன போடணும் அப்படின்னா இங்கே பேலன்ஸ் எஸ்பர் கேஷ் புக் அப்படிங்கிறது போட்டோம்னா அப்போ இங்கே ஆப்போசிட் அப்படி பாஸ் புக் இங்கே கேஷ் புக்னா இங்கே கீழே வந்து பாஸ் புக்னு போடணும் இங்கே வந்து பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் அஸ்பர் அங்கே மேலே கேஷ் புக்குன்னு போட்டிருக்கோமா அப்போ இங்கே வந்து பாஸ் புக்குன்னு போடணும் பாஸ் புக் சரிங்களா பாஸ் புக் இங்கே வந்து ஃபேவரபுளாக அன்ஃபேவரபுளாக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து லெஸ் பண்ணுற அமௌண்ட் வந்து கம்மியாகவும் ஆட் பண்ணுற அமௌண்ட் வந்து கூடவும் இருக்குது அப்போ வந்து அதாவது ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு மைனஸில் வரல ஆன்சர் மைனஸில் வந்ததுன்னா அது அன்ஃபேவரபுள் ப்ளஸில் வந்ததுன்னா ஃபேவரபுள் பேலன்ஸ் அப்போ பேலன்ஸ் அஸ் பர் பாஸ் புக் இன் ஃபேவரபுள் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இது வந்துட்டு பா கேஷ் புக்கோட ஃபேவரபுள் அண்ட் அன்ஃபேவரபுள் ரெண்டு சம்மம் வந்து இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் இங்கே பார்த்தோம்னா அப்படின்னா அதாவது ஃபேவரபுளில் பார்த்தோம்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஓப்பனிங்னு வரக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆ நான் ச சரியாக கவனிக்காமல் போட்டேன் பேலன்ஸ் அஸ் பர் கேஷ் புக்குன்னு போடணும் அதே மாதிரி க்ளோஸிங் வந்து பே இங்கே கேஷ் புக்குன்னு போட்டனால இங்கே வந்து பாஸ் புக்குன்னு போடணும் ஓகேங்களா அந்த க்ளோசிங் எடுத்துடணும் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் வரக்கூடாது அங்கே வந்து பேலன்ஸ் அஸ் பர் கேஷ் புக்கு இங்கே பேலன்ஸ் அஸ் பர் பாஸ் புக்கு ஒருவேளை அங்கே வந்து பாஸ் புக்னு வந்துச்சுன்னா இங்கே கேஷ் புக்னு மாற்றி போட்டுக்கணும் இங்கே வந்து ஓவர் அதாவது இங்கே வந்து ஃபேவரபுளாக அன்ஃபே அன்ஃபேவரபுளான்னு கண்டுபிடிக்கணும் எப்படின்னா ஆன்சர் வந்து மைனஸில் வந்துன்னா அன்ஃபேவரபுள் ப்ளஸில் வந்ததுன்னா ஃபேவரபுள் பேலன்ஸு இது வந்துட்டு கேஷ் புக்கோட அன்ஃபேவரபுள் ஃபேவரபுள் பேலன்ஸ் இப்போ நம்ம போட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பாஸ் புக்கோட ஃபேவரபுள் அன்ஃபேவரபுள் பேலன்ஸ் வந்தது அப்படின்னா எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் மந்திராமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோ வந்து மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களையும் ச